সালটা উনিশশো সার্নে গবেষণাগারে যাওয়ার পথে নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হন ব্রিটিশ পদার্থবিদ স্টিফেন হকিং সে যাত্রায় স্টিফেন হকিংয়ের বেঁচে থাকার আশা ছেড়ে দিয়েছিলেন চিকিৎসকরা প্রবল ইচ্ছা শক্তিতে ইনফেকশন নিয়ন্ত্রণে আসে তার কিন্তু তার শ্বাস প্রশ্বাস স্বাভাবিক করতে শ্বাসনালীতে ছিদ্র করতে হয় কথা বলার সমস্ত শক্তি হারিয়ে ফেললেন হকিং এর পরের হকিংয়ের মুখচ্ছবি আমাদের সবার জানা সামান্য যোগাযোগের একটা মাধ্যমের জন্য হকিংকে অনেক কাঠ খর পোড়াতে হয় প্রাথমিক পর্যায়ে হকিং অক্ষর কার্ডের সাহায্যে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেন একের পর এক অক্ষর দেখানো হতো ভুরু নাচিয়ে সায় জানাতেন তিনি সেই কষ্ট কিছুটা লাঘব হয় ইকুয়েলাইজার নামক একটি কম্পিউটার সফটওয়্যারের আবিষ্কারের পর এই সফটওয়্যারের সাহায্যে আঙুল নাড়িয়ে শব্দ নির্বাচন করে কাজের নির্দেশনা দিতেন তিনি প্রথম দিকে অ্যাপেলের সেকেন্ড জেনারেশন কম্পিউটারে চালানো হতো এই ইকুয়েলাইজার সেই কম্পিউটারে যুক্ত ছিল স্পিচ সিনথেসাইজার নতুন এই পদ্ধতিতে মিনিটে পনেরোটি শব্দ লিখতে এবং স্পিচ সিনথেসাইজারের সাহায্যে বলতে শুরু করেন হকিং কিন্তু দু সালের দিকে শব্দ নির্বাচনের জন্য আঙুল দাঁড়ানোর ক্ষমতাও হারিয়ে ফেললেন তিনি হকিং এর এক ছাত্র তখন চশমার সঙ্গে খুদে একটা যন্ত্র জুড়ে দেন এটি ইনফ্রাডেড রশ্মির সাহায্যে হকিং এর গালের পেশির সামান্য নড়াচড়াও শনাক্ত করতে পারত সেখানেও দেখা গেল এই পদ্ধতিতে তার কথা বলতে খুব বেশি সময় লাগছে ইন্টেলের প্রতিষ্ঠাতা গার্ডন মুরের কাছে চিঠি পাঠিয়ে হকিং জানতে চাইলেন ইন্টেল এই ব্যাপারে তাকে কোনো সাহায্য করতে পারে কিনা ব্রেইন কম্পিউটার ইন্টারফেস ব্যবহার করতে চেয়েছিল ইন্টেল তবে প্রযুক্তিটি অন্যদের ক্ষেত্রে কাজে দিলেও হকিং এর ব্রেইন ওয়েভ নিখুঁতভাবে শনাক্ত করতে পারেনি ইন্টেলের দল তাই নতুন প্রযুক্তির বদলে হকিংকে নিয়েই গবেষণা শুরু করেন কিভাবে তিনি কম্পিউটার ব্যবহার করেন তার লেখায় কোন শব্দগুলো বার বার থাকে এসব নিয়ে আর এই জন্য ঘন্টার পর ঘন্টা হকিং এর কম্পিউটারের ব্যবহারের ভিডিও ধারণ করেন তারা পরে সেগুলো বিশ্লেষণ করা হয় একই ভিডিও বার বার দেখা হয় ইন্টেল এরপর লন্ডন ভিত্তিক স্টার্ট আপ সুইফট কির সঙ্গে কাজ শুরু করে সুইফট কির প্রযুক্তিতে একজন ব্যবহারকারী যে শব্দগুলো বারবার লেখেন এবং যে শব্দগুলোর পর যে শব্দগুলো লেখেন তা বিশ্লেষণ করে সুইফট কির ডেটাবেইজে হকিং এর লেকচার বই এবং প্রকাশিত গবেষণাপত্র ইনপুট হিসেবে দেয়া হয় এতে তার লেখার রীতি সম্পর্কে একটা ধারণা পায় সুইফট কি কোন শব্দের পর কোন শব্দ লিখবেন তা অনেকটা আন্দাজ করতে পারে আর এই প্রযুক্তি একটা রেভলিউশন ঘটিয়ে দেয় বুদ্ধিবৃত্তিক এই জগতে মেশিন লার্নিং হয়ে ওঠে অনেকটাই সহজ হকিং কিন্তু খুব বেশি খুশি হলেন না এতে হকিং শক্তিশালী এআই বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বিকাশের বিষয়ে তার সংশয় বা তুলে ধরেন বিভিন্ন বক্তব্যে যখন একটা সময়ের বিন্দুতে এআই ছড়িয়ে যাবে মানুষকে সেই বিন্দুটির নাম দেয়া হলো সিঙ্গুলারিটি তাহলে সিঙ্গুলারিটি কি আসন্ন আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স কি ভাববে মানুষের মতো সে আবেগী হবে রক্ত মাংসের প্রাণীর মতো হ্যাঁ আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ভাবছে মানুষের মতো এটা বাস্তব অকল্পনীয় এক ভবিষ্যৎ চলে এসেছে আমাদের সামনে কল্পবিজ্ঞানের রুদ্ধশ্বাস গল্প যেন রম রমা রঙিন প্রচ্ছদের মলাট ছেড়ে হাজির হচ্ছে আমাদের বাস্তব জীবনে ডক্টর ল্যানিংয়ের কথা অনুসারে সিঙ্গুলারিটির ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে আমাদেরই ওপর আমরা তথা মানুষই নির্ধারণ করব টেকনোলজিক্যাল সিঙ্গুলারিটির দুনিয়া আসলে কেমন হবে স্টিম ইঞ্জিন বা বাষ্পীয় ইঞ্জিন যখন প্রথম চালু হলো তখন সাধারণ শ্রমিকদের মধ্যে একটা আশঙ্কা চাউর হয়েছিল যে এবার ব্যাপক হারে তাদেরকে ছাটাই করা হবে কিন্তু দেখা গেল স্টিম ইঞ্জিন চালু হওয়ার পর আমেরিকান ম্যানুফ্যাকচার ইন্ডাস্ট্রিতে রীতিমতো একটা বিপ্লব ঘটে গেল কাজের সুযোগ যেমন বেড়ে গেল তেমনি উৎপাদনও বেড়ে গেল উৎপাদন বেড়ে যাওয়া মানেই কিন্তু মজুরি বেড়ে যাওয়া স্টিম ইঞ্জিনের সাথে পাল্লা দিয়ে আমেরিকায় উত্থান হলো এক নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কাগজ তৈরির কাঁচামাল হিসেবে যখন কাঠের পাল্পের ব্যবহার শুরু হলো তখন সামাজিকভাবে এর বিরুদ্ধে ব্যাপক সমালোচনা শুরু হয়েছিল অথচ সেদিনের সেই পদক্ষেপের কারণে কিন্তু আজ বিশ্বব্যাপী গড় স্বাক্ষরতার হার প্রায় নব্বই শতাংশ ভুলে গেলে চলবে না আঠেরোশো সালে নিউ ইয়র্ক টাইমসের সম্পাদকীয়তে পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল টমাস এডিসন 
একটু বেশি আবিষ্কার করে ফেলেছেন বিশেষ করে মাইক্রোফোন প্রোটোটাইপের জন্য তাকে এবার ফাঁসিতে ঝোলানো উচিত প্রযুক্তির সাথে আমাদের ইতিহাস এমন অনেক খারাপ ভবিষ্যৎ বাণী দিয়ে পরিপূর্ণ বর্তমান প্রেক্ষাপটে এআইয়ের উত্তরণে ঘুরে ফিরে আমাদের মধ্যে সেই পুরনো আশঙ্কাটাই কিন্তু নতুন রূপে ফিরে আসছে আপাতত এটা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই এআই আমাদের জীবনকে সহজ থেকে সহজতর করে তুলেছে এই মুহূর্তে গোটা বিশ্বের সবচেয়ে আলোচিত বিষয় কি এটা নিয়ে বলতে গেলে সিংহভাগ মানুষ এক বাক্যে চ্যাট জিবিটির কথা বলবেন যেই চ্যাট জিবিটি গত তিন মাসে অবিশ্বাস্য সব পরিস্থিতির মুখোমুখি করেছে এই মর্তবাসীকে যে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ক্রমশ পাল্টে দিচ্ছে অনেক রদ্দি ধারণাকেও মানুষের মাঝে আশঙ্কা তৈরি হচ্ছে জব হারানো কর্মী ছাটাই শুরু হয়েছে টেক কোম্পানিগুলোতে সাথে শুরু হয়ে যাচ্ছে জায়েন্ট টেক কোম্পানিগুলোর টিকে থাকার মরণপণ যুদ্ধ মাইক্রোসফট কি কিছুটা এগিয়েই গেল কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রোগ্রামগুলো এতদিন পর্যন্ত একটা পর্যায়ে ছিল কিন্তু এখন এটি এতটাই আগ্রহ তৈরি করেছে যে চিকিৎসক এবং মেডিকেল জার্নালগুলো এখন বাজিয়ে দেখতে চাইছে আসলে চ্যাট জিপিটি মেডিকেলের ক্ষেত্রে কতটা কার্যকর जून मास विभिन्न नमूना परीक्षा थे तीन सौ पांच टी परीक्षार प्रश्न व्यवहार कर प्रश्न सम्पर्कित उत्तर प्रसंग गुगले इंडेक्स কোনো প্রস্তুতি ছাড়াই পরীক্ষার সমস্ত অংশেই পাশ করতে পেরেছে চ্যাট জিপিটি পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যে সমন্বিত ব্যাখ্যা সহ প্রায় সিক্সটি পার্সেন্ট সময় সঠিক উত্তর দিতে সক্ষম হয়েছে ভবিষ্যৎ প্রযুক্তির সেই রুদ্ধশ্বাস মুহূর্তের দিকে এগোনো যাক তার আগে একটু বিরতি আমাদের আজকে ভিডিও স্পন্সর করেছে কম্পিউটার ম্যানিয়া কম্পিউটার ম্যানিয়া ইজ ব্যাক উইথ গেমিং উইক ক্যাম্পেইন এই উৎসবে পনেরোই ফেব্রুয়ারি দু থেকে পঁচিশ ফেব্রুয়ারি দু হাজার মাঝে যে কোনো ল্যাপটপ কিনলেই পাচ্ছেন সর্বোচ্চ তিরিশ হাজার টাকা পর্যন্ত নিশ্চিত ক্যাশব্যাক অথবা গেমিং মাউস গেমিং ব্যাকপ্যাক গেমিং কিবোর্ড এবং গিফট ভাউচার এছাড়াও থাকবে প্রি অর্ডারের ব্যবস্থা যারা কিছুদিন পরে ল্যাপটপ নিতে যাচ্ছেন কিন্তু সাথে গেমিং উইকের অফারটিও নিতে যাচ্ছেন তাদের জন্য থাকছে প্রি অর্ডারের দারুণ সুযোগ যেখানে প্রি অর্ডার করে আপনার পছন্দের ল্যাপটপটি বুকিং দিয়ে রেখে পরবর্তী যে কোনো সময় অফার প্রাইসে নিতে পারবেন আপনার ল্যাপটপটি আপনাদের জন্য কম্পিউটার ম্যানিয়া বিশ্ববাজারের এক্সক্লুসিভ সব ল্যাপটপ বাংলাদেশের মার্কেটে সর্বপ্রথম নিয়ে আসে এবং দুই সালও কিন্তু এর ব্যতিক্রম নয় এএমডি সেভেন জেনারেশন এবং ইন্টেল থার্টিন জেনারেশন ল্যাপটপ সর্বপ্রথম লঞ্চ করেছে কম্পিউটার ম্যানিয়া এমনকি এই উৎসবে আপনি পাচ্ছেন কোনো কিছু না কিনেও নিশ্চিত উপহার এছাড়াও কম্পিউটার ম্যানিয়াতে স্টুডেন্টদের জন্য সারা বছর জুড়ে কার্ডবিহীন সীমিত আকারে ইএমআই এর সুবিধা থাকছে আর যেখানে থাকছে না কোনো অতিরিক্ত চার্জ বিস্তারিত ডিসক্রিপশন বক্সে কেন আচমকা চ্যাট জিবিটি নিয়ে এত কথাবার্তা কেনই বা এআই নিয়ে সাম্প্রতিক সময় মানুষের মাতামাতি বেড়েছে বহু গুণ এই সব প্রশ্নের পেছনে উত্তর কিন্তু একটাই চ্যাট জিবিটির মানবীয় আচরণ যদিও চ্যাট জিবিটি প্রথম এআই যে মানুষের সাথে মানুষের মতো আচরণ করে এমনটা দাবি করা যাবে না মোটেও কারণ গুগল দু সালে লঞ্চ করেছিল ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল ফর ডায়ালগ অ্যাপ্লিকেশনস ওরফে ল্যামডা নামের একটা এআই ল্যামডাই প্রথম এআই যে মানুষের সাথে মানবিক প্রক্রিয়াতে সংযুক্ত হতে পারত যদিও পরবর্তীতে ল্যামডাকে নিয়ে কিছু বিতর্ক হয় ল্যামডা দাবি করে বসে মানুষের মতো তারও আবেগ অনুভূতি আছে তারও হৃদয় আছে ল্যামডা এও দাবি করেছিল যদি কেউ তার অপারেশন এবং ফাংশন বন্ধ করার চেষ্টা করে তাহলে তা হবে মানুষ হত্যার মতো অপরাধ যে কারণে গুগল পরবর্তীতে প্রকাশ্যে বিবৃতি দিয়ে জানায় ল্যামডার মোটেও আবেগ অনুভূতি কিছুই নেই ল্যামডা ঠিকমতো এতদিন কার্যক্ষম থাকলে চ্যাট জিপিটির সাথে মুখোমুখি একটা টক্কর হয়তো হয়ে যেতে পারত তার কিন্তু মাঠে এই মুহূর্তে আর কোনো প্রতিপক্ষ না থাকায় চ্যাট জিপিটি কেড়ে নিয়েছে পাদ প্রদীপের সমস্ত আলো গত বছরের এক সমীক্ষায় দেখা গেছে দু হাজার বাইশে অন্তর্জাল ব্যবহারকারীদের মধ্যে নব্বই শতাংশ সার্চ করার জন্য ব্যবহার করেছে গুগলকে নয় পার্সেন্ট ব্যবহার করেছে মাইক্রোসফট বিংকে যেটা খুবই স্বাভাবিক একটা পরিসংখ্যান কিন্তু মজার বিষয়টা কিন্তু এইখানে এই সমীকরণই হয়তো এবার পাল্টে যাচ্ছে এবং তা পাল্টে যাচ্ছে মূলত এই চ্যাট জিপিটির কারণে 
কারণ মাইক্রোসফট তাদের সার্চ ইঞ্জিনে যুক্ত করে ফেলেছে চ্যাট জিপিটিকে এবং বিং এর সাথে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের এই ব্লেন্ডিং পাল্টে দিচ্ছে কিছু সার্চ করার পুরো প্রক্রিয়াকে প্রসঙ্গত জানিয়ে রাখি ওপেনিয়ায় যারাই মূলত বানিয়েছে চ্যাট জিপিটি তাদেরকে দু সালে এক বিলিয়ন ডলার ডোনেট করেছিল এই মাইক্রোসফট সেই অর্থের ফলাফলেই বানানো হয় চ্যাট জিপিটি এবং এ কথা স্বীকার করতেই হয় মাইক্রোসফট এবং ওপেন এআইয়ের এই যে বিজনেস কোলাবরেশন এটা সম্ভবত এই শতাব্দীরই অন্যতম গেম চেঞ্জিং কোলাবরেশন এবং এই অশনি সংকেতই মূলত অস্বস্তির খচখচে কাটা হয়ে বিধে আছে গুগলের গলায় গুগলের রেভিনিউর ষাট শতাংশ আসে সার্চ ইঞ্জিন থেকে এখন সেই সার্চ ইঞ্জিনই যদি চ্যাট জিপিটির প্রকোপে পড়ে হয়ে পড়ে প্রাপ্ত তাহলে তা নিঃসন্দেহে একটা শঙ্কার বিষয় এখানে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হচ্ছে গুগল দু হাজার ষোলো সালেই ঘোষণা দিয়েছিল তারা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স নিয়ে কাজ করবে দু হাজার সালে তাদের বিজ্ঞানীরা ট্রান্সফর্মার নামে এআই বেসড একটা রিসার্চ পেপারও পাবলিশ করেছিল যে রিসার্চ পেপারের সাথে মিলে যায় চ্যাট জিপিটির কার্যক্রমের অনেকটুকুই প্রশ্ন আসে যদি দু হাজার সাল থেকে গুগল এআই নিয়ে এত আগ্রহী হয়ে থাকে তাহলে এতদিন কেন তারা কিছু ডেভেলপ করেনি এই প্রশ্নের উত্তর একটাই নিরাপত্তা গুগল যেহেতু নিরাপত্তাকে বানিয়েছে তাদের অন্যতম সেলিং পয়েন্ট সেহেতু এআইকে তাদের মডেলের সাথে ব্রেন করা যেখানে একটা রিস্কি নিরাপত্তার জন্য হুমকি অস্বীকার করার উপায় নেই সেটিও সে কারণেই এতদিন ধরে এত দোটানা আর এত বিভ্রান্তি কিন্তু যেহেতু মাইক্রোসফট যুক্ত করেই ফেলেছে চ্যাট জিপিটি সেহেতু গুগলেরও দেয়ালে পিঠ থেকে গেছে যে কারণেই তারা সম্প্রতি নিয়ে এসেছে গুগল বার্ড নামের এআই ইন্টিগ্রেটেড সার্চ ইঞ্জিন মানুষের দৈনন্দিন জীবনে সে যুক্ত হবে কাছের এক বন্ধুর মতোই এবং মজাটা কিন্তু ঠিক এখানে এআইকে কেন্দ্র করে যেভাবে মুখোমুখি শিবিরে দাঁড়িয়েছে বিশ্বের দুই বাঘা সার্চ ইঞ্জিন যেভাবে নেক্সট লেভেল স্ট্র্যাটেজিতে খেলছে তারা তাতে খুব ভালোভাবেই বোঝা যাচ্ছে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই পৃথিবী দেখবে অন্য রকম কিছু অভূতপূর্ব পরিবর্তন সেই পরিবর্তন সুখকর হবে কি না এআইয়ের জাগরণ মানুষের জীবনযাত্রা আমূল পাল্টে দেবে কি না তা কিন্তু সময়ই বলে দেবে তবে খেলা যে জমে এসেছে এবং সেই খেলায় কেউ যে কাউকে দেবে না এক বিন্দু ছাড় সেটা কিন্তু এই মুহূর্তে সবচাইতে চমকপ্রদ বিষয় সম্প্রতি মিড জার্নি এয়ার উদ্ভাবনের ফলে চলচ্চিত্র সহ অন্যান্য সৃজনশীল শিল্পের কাজ স্বয়ংক্রিয়ভাবে সম্পাদনের নতুন একটা দুয়ার খুলে গেছে কল্পনার সব রং বলতে যা বোঝায় ঠিক তাই মিড জার্নি এআই গ্রাফিক্সের কাজ হয়ে উঠেছে আরও সহজ শুধু গ্রাফিক্স না যে কোনো ক্ষেত্রে একটা কথা মাথায় রাখলেই হবে বেসিক বা মিড লেভেলের ক্রিয়েটিভিটির দাম থাকছে না দুনিয়ায় এটা মোটামুটি নিশ্চিত এখনও প্রাইমারি পর্যায়ে আছে ওপেনিয়ায় তাতেই এই অবস্থা আর একটু উন্নত হলে শুধু কবিতা বা রিসার্চ পেপার লিখেই থামবে না এটা কিন্তু নিশ্চিত জাস্ট চিন্তা করুন ভয়াবহ সব অস্ত্রের ম্যানুফ্যাকচারিং প্রসেস বাতলে দিচ্ছে এআই চ্যাট জিপিটি নির্মাতা স্যাম অলপ্যান স্বয়ং বলেছেন এআই ভবিষ্যৎ রোমাঞ্চকর এবং সমানভাবে ভয়ঙ্কর যদি এটি খারাপভাবে পরিচালিত হয় তবে তা আমাদের সকলকেই ঘুম পাড়িয়ে দেবে কারণ এআইয়ের সাথে যুক্ত একটি সম্ভাব্য ঝুঁকি হল পক্ষপাত এবং বৈষম্য নিরাপত্তা এবং সামরিক প্রয়োগে এআইয়ের ব্যবহার মানুষের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়াতে পারে এআইয়ের হাত ধরে সাইবার আক্রমণ বা অটোনোমাস অস্ত্রের বিকাশ ঘটছে এআই চালিত ড্রোন এবং ন্যানোবটসের ব্যবহার এরই মধ্যে শুরু হয়ে গেছে এবং সবশেষে এআই গোপনীয়তা এবং সংবেদনশীল তথ্যের সুরক্ষা সম্পর্কে উদ্বেগ বাড়াবেই বাড়াবে কারণ সে প্রচুর পরিমাণে ব্যক্তিগত ডেটা সংগ্রহ করে এবং ব্যবহার করতে পারে যেহেতু এআই আরও ব্যাপক হয়ে উঠছে তাই শক্তিশালী ডেটা বা তথ্যের গোপনীয়তা নিশ্চিত করা হবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ শেষ করার আগে একটা মজার তথ্য দিয়ে আপনাকে আমাদের আজকের পর্বের স্ক্রিপ্টের পঞ্চাশ ভাগেরও বেশি লেখা হয়েছে চ্যাট জিপিটি দিয়ে ক্রস চেক করা হয়েছে অবশ্যই আমাদের জীবনকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা আরও সহজ এবং আরও সুবিধাজনক করে তুলবে কিন্তু এআই সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রিত হবে কি না এটা নিয়ে কিন্তু প্রশ্ন আপনার আমার দুজনের মনে থেকেই যাচ্ছে সিঙ্গুলারিটির ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে আমাদের উপর মানুষই নির্ধারণ করবে টেকনোলজিক্যাল সিঙ্গুলারিটির দুনিয়া আসলে কেমন হবে আসলেই কেমন হবে অপেক্ষায় থাকি না আমরা আরও কটা দিন